Der boede en underlig gråsprængt en på den yderste nøgne ø. Han gjorde vist intet menneske men, hverken på land eller sø. Dog stundom gnistrede hans øjne stygt, helst mod roligt vejr. Og der mente folk, at han var forrygt. Og der var der få, som uden frygt kom terjevien nær. Siden jeg så ham en enkelt gang, han lå ved bryggen med fisk. Hans hår var hvidt, men han lå og sang og var som en ungdom frisk. Til pigerne havde han skæmt som et ord, han spøgte med byens børn, han svingede sydvesten og sprang om bord, så hejste han fokken og hjem han får i solskin den gamle ørn. Nu skal jeg fortælle, hvad jeg har hørt om terrier fra først til sidst. Og skulle det stundom falde lidt tørt, så er det dog sandt og vist. Jeg har det just ej fra hans egen mund, men vel fra hans nærmeste kris. Fra dem, som stod hos i hans sidste stund og lukkede hans øjne til fredens blund, da han døde højt op i de træs. Han var i sin ungdom en vild krabat, kom tidlig fra farmor og havde alt døjet mange dravat som yngste jung mand ombord. Siden han rømte i Amsterdam, men længtes nok hjem til slut og kom med foreningen Kaptajn Pram. Men hjemme var ingen, som kendte ham, der rejste som liden gut. Nu var han vokset sig smuk og stor, og var dertil en velklædt knægt, men døde var både far og mor, og sagtens hans hele slægt. Han sørgede en dag, ja, kan han to, men så rystede han sorgen af. Han fandt ej med landjorden under sig ro. Nej, der var det bedre at bygge og bo på det store bølgende hav. Et år derefter var Terje gift. Det kom nok på i en hast. Folk mente, han angrede på den bedrift, som band på et sæt ham fast. Så levede han under sit eget tag en vinter i sus og dus. Skønt ruderne skinnede som klareste dag med små gardiner og blomsterbag i det lille rødmalte hus. Da isen løsnede for Lindværs bør, gik Terje med brikken på rejs. Om høsten, da grågåsen fløj mod søer, han mødte den undervejs. Der faldt som en vægt på matrosens bryst. Han kendte sig stærk og ung. Han kom fra solskinnets lysende kyst. Akter lå verden med liv og lyst og for borgen en vinter tung. De angrede, og kammeraterne gik med landlov til sus og dus. Han sendte dem endnu et længselsblik, da han stod ved sit stille hus. Han kiggede ind bag det hvide gardin, der så han i stuen to. Hans kone sad stille og hæsplede lin, men i vuggen lå frisk og rød og fin, en liden pige og lå. Der sagtes, at Terjes sind med et fik alvor fra denne stol. Han trællede og sled og blev aldrig træt af at vugge sit barn i blod. Om søndagskvelden, når dansen klang vildt fra den nærmeste gård, sine gladeste viser han hjemme sang mens lille Anna lå på hans fang og drog i hans brune hår. Så lakkede og ledte det til krigens år i 1809. Endnu går savn om de trængselskår, som folket der stades i. Engelske krydser og stængte ved havn. I landet var missevækst og nød. Den fattige sulte, den rige led savn, To kraftige arme var ingen til gavn, for døren stod sot og død. 
der sørgede tærlig en dag eller to, så rystede han sorgen af. Han mindte sin kending, gammel og tro, det store bølgende hav. Der og vester har endnu hans gerne liv i savnet, som djerveste dåd. Da vinden kuglede lidt mindre stiv, tærge vien roede for barn og viv over havet i åben båd. Den mindste skægte, der var at få, blev valgt til hans skæringsfart. Sejl og mast lod han hjemme stå, slikt tygtes han bedst bevaret. Han mente nok, tærge, at båden bar, om søen kom lidt på tværs, det jyske rev var vel svært at gå klar, men hver den engelske man og var med ørene og øjne fra nærs. Så gav han sig trøst i lykken i vold og tog til åren vast. Til fladstrand kom han i god behold og hentede sin dyre last. Gud ved, hans føring var ikke stor. Tre tynder byg, det var alt. Men Terje kom fra en fattig jord. Nu havde han livsens frelse ombord. Det var hustru og barn, det hjalp. Tre nætter og dage til toften bandt den stærke modige mand. Den fjerde morgen, da solen rent, han skimtede en tåget ram. Det var ikke flygtende skyer, han så. Det var fjelle med tinder og skar, men højt over alle åsen lå. I mine sadlen, bred og blå, der kendte han, hvor han var. Nær hjemmet var han. En stakket tid, han holder endnu vel ud. Hans hjerte sig løftet i tro og lid. Han var nær ved en bøn til Gud. Der var det, som ordet frøs på hans mund. Han stirrede, han tog ikke fejl. Gennem togen, som lettede i samme stund, han så en korvet i hæsne sund at duve forbakkede sejl. Båden var røbet, der lød et signal, og det nærmeste løb var lugt, men solgangsvinden blafrede skrald. Mod vester gik Terjes flugt. Der firte de jollen fra reglingens kant. Han hørte matroserne sang. Med fødderne stemte mod skægtens band. Han roede sig søen fossel og brændt, og blod fra neglene sprang. Gæslingen kaldes de blinde skær lidt østen for Hamborg Sunden. Der bryder det stygt i Pollands vejr. Under to fod vand er der bund. Der sprøjter det hvidt, der glitrer det gult, selv stilleste havbliksdag. Men går en dønningen aldrig så hult, indenfor er det som tides smult med brækkede bølgedrag. Gid ind, tærge vi en skægte for, lige en pil mellem brot og brand, men bag efter ham. I kølvandets spor jo jollen med femten mand. Der var, da han skreg gennem brændingens sus til Gud i sin højeste nød. Inderst derinde på strandens grus sidder min viv ved det fattige hus og venter med barnet på brød. Dog højere skreg nok de femten end han, som ved lyngeør så gik det her. Lykken er med den engelske mand på rov mellem Norge skær. Da Terje tørnede mod bogens top, der skurede af jollen på grund, har stavlen bød officeren stop. Han hævede en åre med bladet op og huk den i skægtens bund. Spangt og planker for hukket brast. Søen stod ind som en fos. På to fod vand sank den dyre last. Dog sank ikke Terjes trods. Han slog sig igennem de væbnede mænd, sprang over æsingen ud, han dukkede og svømmede og dukkede igen, men jollen kom los, hvor han vendte sig hen, klang sabler og rifleskud. De fiskede ham op, han førte som bor, korvetten gav sejr salut. Akter på hytten, stolt og stor, stod i chefen en 18-års gut. Hans første batalje 
hjalp Terjes båd. De knejste han nu så kæk. Men Terje vidste ej længere råd. Den stærke mand lå med bønden og gråd i knæ på korvettens dæk. Han købte med tårer, de solgte ham smil, de årede med spot for bøn. Det kugle fra Øster til havs med ild stod England sejrende søn. Der tag tørger vi hjem. Nu var det gjort. Nu tog han sin sorg for sig selv. Men de, som ham fanget, fandt sært, hvor fort et nåde var lige som vejret bort fra hans pandes skyede valg. Han sad i prisonen i lange år, der siges i fulde fem. Hans nakke bøjede sig, gråt blev hans hår af drømmene om hans hjem. Noget han bar på, men gav ej besked, det var som hans eneste skat. Så kom 1814 med fred, de norske fanger og terje med, hørtes hjem på en svensk fregat. Hjemme ved bryggen, han steg i land med kongens patent som lås, men få kun kendte den gråsprængte mand, der rejste som ung matros. Hans hus var en fremmeds, hvad der blev af de to, han derinde er for. Da manden forlod dem, og ingen dem gav, så fik de til slutningen fælles grav af kommunen i fattig folks jord. Årene gik, og han rykte sin dont som lås på den yderste ø. Han gjorde vist intet menneske ondt, hverken på land eller sø, men stundom gnistrede hans øjne stygt, når der brød over bord og skær, og der mente folk, at han var forrygt. Og der var der få, som uden frygt kom terjevien af. En måneskins kveld med Pollands vind kom der liv i låsernes flok. En engelsk jagt drev mod kysten ind med revne storsal og fok. Fra fortoppen sendte det røde flag et nødskrig for uden ord. Lidt inden forgik der en båd over stav, den vandt sig mod uværet slag for slag, og låsen stod stort ombord. Han tygte så tryg, den gråsprængte mand. Lige en kæmpe i rettet han greb. Jagten lystrede, stod atter fra land, og båden svam efter på slæb. Lord med lady og barn i arm kom akter. Han tog til sin hat. Jeg gør dig så rig, som du nu er arm, hvis frelste du bærer os af brændingens larm. Men låsen slap ror og ret. Han vidnede om kinden. Det lå om hans mund, lige et smil, der om sider for magt. Ind over barte og højt på grund stod lortens prægtige jagt. Den svigtede kommando i både ned, min lort og min lady med mig. Den slår sig splinter, jeg ved besked. Men indenfor ligger den trygge led, mit kølespor skal vise jer vej. Morilden brændte der skægten fløj mod land med sin dyrlast. Akter stod låsen, stærk og høj, hans øje var vildt og vast. Han skottede i læg mod gæslingens top til luvart mod hestnesund. Der slap han ro og stavshal strop. Han svingede over med bladet op og hugten i bådens bund. Ind stod søen med skumvidt sprøjt, der raste på vraglen strid, men moren løfte sin datter højt på armen og rejsel hvid. Anna, mit barn, hun skreg i sin væg. Der bævrede den gråsprængte mand. Han fattede om skødet. 
drev roret i læg, og båden var fast, som en fugl at se, slig forten i brot og brand. Den tørnede, de sank, men havet var smult derinde for brændingens kreds, og over rakte sig en lang grund skjult, der stod de i vand til knæs. Der råbte lorten, kend borgens ryg, den svigter, det er ingen flu. Men låsen smilte, nej, vær de tryg, en sunken skægte med tre tynder byg, er bogen, som bærer os nu. Der jo et mind om halvglemt død, lige et lyn over lortens træk. Han kendte matrosen, som lå med gråd i knæ på korvettens dæk. Der skreg terjevien, alt mit du holdt i din hånd, og du slapte for ros. Et øjeblik endnu, og gengæld er voldt. Der vagte den engelske stormand stolt, bøjet knæ for den norske lås. Men terje stod støttet til årens skaft, så rank som i ungdommens år. Hans øjne brændt i ubændig kraft, for vinden flommede hans hår. Du sejlede i mal på din store korvet. Jeg rodede min ringebåd. Jeg trællede for mine til døden træt. Du tog deres brød, og det faldt dig så let at håne min bitre gråd. Din rige lady er lys som en vår. Hendes hånd er som silkefin. Min hustrus hånd, det var grov og hård. Men hun var nu alligevel min. Dit barn har guldhår og øjne blå, som en liden var herres gæst. Min datter var intet at agte på. Hun var gudbæder, det mærger og grå, som fattig folks børn er flest. Så det var min rigdom på denne jord. Det var alt, hvad jeg kaldte for mit. Det tygtes for mig en skat så stor, men det vejede for dig så lidt. Nu er det gengældsens time slår, til nu skal du friste en stund, som vel kommer op mod de lange år, der bøjede min nakke og blæste mit hår og sænkte min lykke på grund. Barnet han greb og svingede det frit med den venstre om ladiens liv. Tilbage, min lord, det eneste skridt, og det koster dig barn og vi. På sprang stod Britten til kamp på ny, men armen var væg og mat. Hans ånde brændte, hans øjne var sky, og hans hår, så kendte som første gry, blev gråt i den eneste nat. Men terjes pande bar klarhed og fred. Hans bringe gik frit og stilt. Der bøde løftede han barnet ned og kyssede dets hænder mildt. Han åndede som løst fra et fængselsvælv. Hans stemme lød rolig og jævn. Nu er terjevien igen sig selv. Indtil nu gik mit blod som en stenet elv, for jeg måtte, jeg måtte have hævn. De lange år i prisonens kvalm, de gjorde mit hjerte sygt. Bag efter lå jeg som hejens halm og så i et brå dyb styk. Men nu er det over. Vi to er kvidt. Din skylder får ej med svig. Jeg gav det, jeg havde. Du tog alt mit. Og kræv, om du tror, du har uret lidt, hvor herre, som skabte mig svig. Da dagningen lyste, var hver mand frelst. Jagten lå længst i havn, men natten sækker tag de nok helst. Men vidt får dog terjes navn, 
drømmenes uværskyer grå fejet en stormnat væk. Og tærge bare der så rang som få den nakke, der krygte sin dag, han lå i knæ på korvettens dæk. Lorden kom og milady med, og mange, mange med dem. De rystede hans hånd til farvel og Guds fred, der de stod i hans ringe hjem. De takkede for frelsen, da stormen pep, for frelsen fra søgang og skær, men tærge strøg over barnets slæb. Nej, den der frelste, der værst det knæb, det var nok den lille der. Da jagten drejede for hæsnes sund, den hejste det norske flag. Lidt længere vest er en skumklædt grund, der gav den det glatte lag. Der tindrede en tårer i Terjes blik, han stirrede fra hejen ud. Stort har jeg mistet, men stort jeg fik. Bedst var det kan hende. Det gik, som det gik, og så får du har tak dig, Gud. Slig var det, jeg så ham en enkelt gang. Han lå ved bryggen med fisk. Hans hår var hvidt, men han lå og sang og var som en ungdom frisk. Til pigerne havde han skæmt som ord. Han spygte med byens børn, han svingede sydvesten og sprang ombord, så hejste han fokken, og hjem han får i solskin den gamle ørn. Ved fjerde kirke, jeg så en graf. Den lå på en værhård plet. Den var ikke skyttet, var sunken og lavet men bar dog sit sorte bræt. Der stod Terjevien med hvidmalt skrift, samt året han hvile fandt. Han lavdes for solbrand og vindes vift, og derfor blev græsset så stridt og stift, men med vilde blomster i blandt.